Hello everyone, welcome back to our channel. Let's see the next topic that is types of ions. So in this video, we are going to have a discussion on different kinds of ions. What are those? Molecular ions, fragment ions, odd electron, even electron ions, multiply charged ions, rearranged ions, metastable ions and isotopic ions. So among the seven types of the ions, in this particular video, we are going to have a brief discussion on the first five ions. For the metastable ions and the isotopic ions, we will be having separate videos. Okay, let's see the first type of ions. What are those? Molecular ions. Already we discussed that molecular ions are formed in this form. What is the form of the molecular ion? Form of the organic molecule is in the vapor state. In the vapor state, we have the electron beam to bombardment. We have the form of the molecular ion. Let's see how the molecular ion is formed. मानें तेलसु आर्गानिक मॉलिक्यूल्स लो उन्हें टेट मणि इलेक्ट्रॉन सनेवी ईवन नंबर लो उन्टाइन ये ईवन नंबर निच मान में जिस नाम वो कैलेक्ट्रॉन रिमूव चेट उन द्वारा मॉलिक्यूलर एंड फॉर्म होते उनका दा काबटी मॉलिक्यूलर ऐन ने दे मोत ने ऑड इलेक्ट्रॉन आया ने ने दे आउटकिले ओके अब पैरा बंदिटिक नेचर में कहने घूमता है नहीं कब दिए जब तो ना रो मॉलिक्यूलर आयांस ने भी मान के पैरा बंदिटिक नेचर लो उन टाइम जब तो ना रो लास्ट वीडियो लो मानो डिस्कस चीज़ सही यूटिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर आयां ये जब तो ना एम्बाइजेड वैल्यू ऑफ़ द मॉलिक्यूलर आयां इज़ ऑलवेज अंते मान के मॉलिक्यूलर आयन ये के एम्बाइजेड वैल्यू तेल से नट लाइटे इंडायरेक्ट का ये तेल से नंटा मान आर्गानिक मॉलिक्यूल ये का मॉलिक्यूलर वेट अंडे दे तेल से नंटा राइट इकरेंट का पॉइंट इच चोरण दे इफ मॉलिक्यूलर आयन इज अनस्टेबल द पीक विल नॉट एपीयर इन द मास स्पेक्ट्रम मान के आ कंपाउंड्स लो ये मोतुन नंटे मॉलिक्यूलर आयन ये का स्टेबिलिटी है ना दी चला तक्कू का उन्तुन नंटा मटा काबटे ये मोतुन नंटा तक्कू स्टेबिलिटी उन्दे मॉलिक्यूलर आयन से ने भी मान की मॉस स्पेक्ट्रम लो कंपिंचे हु इन्द कंटे वट एक इंटेंसिटी है ना चला तक्कू का उन्तुन नंटा दिन के इते एक नेचुरल प्रोडक्ट्स ये रेंडिंटी टाइप ऑफ कंपोनेंट्स लो मानो ये सिचुएशन नहीं आप जरूर चेस करें ओके नेक्स्ट टाइप एंड वन की फ्रैगमेंट आयोंस मानो तेल्स फ्रैगमेंटेशन टा आदमी में टी मॉलिक्यूलर आयान ने फर्दर मानो क्लीव चेया लन मटा क्लीव चेस इट अपने वो तुम दे डिफरेंट स्मॉल Positively charged small species produced on fragmentation of molecular ion, commonly called as fragment ions. I think if fragment ions are not the molecular ion, it will not be the molecular ion. काबटे ये मोत उन्दे मॉलिक्यूलर आयन कंटे फ्रैगमेंट आयन्स की मॉलिक्यूलर वेट अंटे एम्बाइजेड वैल्यू ने दे तक्कू गा उन्तुन्दे काबटे मानो मास स्पेक्ट्रल चूस नटलाई थे इधे मॉलिक्यूलर आयन पीक अन कुंटे ऑलवेज दान की लेफ्ट साइड लो उन्दे पीक से होते अंटा फ्रैगमेंट आयन पीक इधी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कुछ गुड पेट करने माने तेल सो आर्गानिक मॉलिक्यूल्स हैं भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली गुंटा है वीट नी इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आर इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट चेस थे मॉलिक्यूलर एन फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूलर एन फॉर्म में ये टप्पू मर मेन चेस तो नॉ ये आठ इलेक्ट्रॉन है या नहीं चेस्ट ना चोरने दे हेमी हेट्रोलाइसिस चेस्ट ना रन मारता हेमी हेट्रोलाइसिस चेस्ट अब देवा इन्दे हेच रैडिकल अने रिमूव आय पोई सी हेच थ्री प्लस हो चिंदू दीने ये वन टा मनम फ्रैगमेंट आया ना नंटा 
ఈ ఫ్రాగ్మెంట్ అయ్యాలి చూడండి కార్బన్ కనెక్టెడ్ టు త్రీ బాండ్స్ వన్ బాండ్ అంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రీ బాండ్ అంటే సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా సిక్స్ నెంబర్ అనేది ఈవెన్ ఏ కాదా కాబట్టి ఫ్రాగ్మెంట్ అయాన్స్ అనేవి ఈవెన్ నెంబర్ అయాన్స్ అని చెప్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ అనేవి మోర్ స్టేబుల్ గా ఉంటాయంట కంపేరింగ్ విత్ ద ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ లో ఏమైంది పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది రాడికల్ ఉంది బట్ ఇందులో ఓన్లీ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి కంపేరింగ్ విత్ ద రాడికల్ క్యాటయాన్స్ సింపుల్ క్యాటయాన్స్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్ ఎందువల్ల చెప్తున్నారు అందులో ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి స్టెబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇందులో ఇఫ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ యాబ్సెంట్ మన ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ లో నైట్రోజన్స్ అనేవి యాబ్సెంట్ గా ఉన్నాయంట యాబ్సెంట్ గా ఉండేటప్పుడు ఆర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంబైజెట్ ఎక్కడ వస్తుందంట ఈవెన్ అంట ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంబైజెట్ అనేది ఆర్డ్ అంట మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో చూసినట్లయితే చూడండి బెంజిన్ మాలిక్యూల్ మనకు తెలుసు ఎలక్ట్రాన్ ఇంపాక్ట్ మనం చేస్తున్నాం చేసేటప్పుడు మనకి ఏమైంది మాలిక్యులర్ అయాన్ ఫామ్ అయింది మాలిక్యులర్ అయాన్ అనేది ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీస్ కదా ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీస్ ఎంబైజెడ్ చూడండి ఇక్కడ ఈవెన్ ఉందా లేదా సో ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీస్ ఎంబైజెడ్ విల్ బి ఈవెన్ దీని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేసినట్లయితే చూడండి రాడికల్ రాడికల్ హెచ్ రాడికల్ అనేది పోయింది మనకి మనకి ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ అయాన్ వచ్చింది ఫ్రాగ్మెంట్ అయాన్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కదా ఈవెన్ నెంబర్డ్ అయాన్ ఎంబైజెడ్ చూడండి ఆర్ట్ ఈవెన్ నెంబర్డ్ అయాన్ ఎంబైజెడ్ ఆర్ట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకుండే ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ లో ఎటువంటి నైట్రోజన్స్ లేనట్లయితే లేదంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ ఉన్నట్లయితే మనకేమవుతుందంట ఆర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంబైజెడ్ అనేది ఈవెన్ గా ఎపేర్ అవుతుంది ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ అయాన్ యొక్క ఎంబైజెడ్ అనేది ఆర్డ్ గా ఎపేర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏం చెప్తున్నారు చూడండి ఇఫ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ ప్రెజెంట్ మన మాలిక్యూల్ లో ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుందంట ఆర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంబైజెడ్ ఆర్డ్ గా ఉంటుందంట ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంబైజెడ్ ఈవెన్ గా ఉంటుందంట ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మిథాయిల్ మీన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంపాక్ట్ మాలిక్యులర్ అయాన్ ఫామ్ అయింది కదా మాలిక్యులర్ అయాన్ అనేది ఏంటి ఆర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ కదా ఆర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ ఎంబైజెడ్ చూడండి ఆర్డ్ థర్టీ వన్ ఈస్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆర్డ్ నోట్ ఆర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంబైజెడ్ ఈస్ ఆర్డ్ దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం హెచ్ రాడికల్ తీసేస్తున్నాం ఫర్దర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేసాం హోమోలసిస్ చేసాం చేసేటప్పుడు ఏమైంది చూడండి ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీస్ వచ్చింది కదా ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీస్ ఎంబైజెడ్ ఏమైంది ఈవెన్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ఆర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ అయాన్స్ అంటే మనకి మాస్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు మనకి ఫ్రాగ్మెంట్ అయాన్స్ అనేవి ఆర్డ్ ఆర్ ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయాన్స్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటి మల్టిప్లై చార్జ్ అయాన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ వీడియోస్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం మనం ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి మోర్ దాన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ తీసినట్లయితే వచ్చేటటువంటి అయాన్స్ ని మల్టిప్లీ చార్జ్ అయాన్స్ అంటాం పిరిడీన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇదే చెప్తున్నారు చూడండి అయాన్స్ ఫార్మ్డ్ విత్ లాస్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద మాలిక్యూల్ జనరల్ గా ఈ సిచ్యువేషన్ మనం ఎందులో అబ్జర్వ్ చేస్తామంట హెనిక్రోసైక్లిక్ కంపౌండ్స్ లో ఆర్గానిక్ మెటాలిక్ కంపౌండ్స్ లో అండ్ పాలియారిమాటిక్ కంపౌండ్స్ లో మోర్ దాన్ టూ ఆర్ త్రీ బెంజీనింగ్స్ పాలియారోమాటిక్ కంపౌండ్స్ చూడండి వీటికి ఎలక్ట్రాన్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ బొమ్మాడ్మెంట్ చేస్తే ప్లస్ టూ చార్జ్ వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రిమూవ్ అయిపోయారు ఇటువంటి అయాన్స్ మనం ఏమంటున్నాం మల్టిపుల్ చార్జ్ అయాన్స్ అని అంటున్నాం ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఏంటి రీఅరేంజ్డ్ అయాన్స్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ మనం చాలా నేమ్ రియాక్షన్స్ కూడా చూసాం రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్ అందులో ఏమవుతుంది రీఅరేంజ్మెంట్ లో ద షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఆర్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ వన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ టు ద ఎనదర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ అంటే ఆటమ్ గానీ గ్రూప్ గానీ మన మాలిక్యూల్ లో ఒక పోర్షన్ నుంచి వేరే పోర్షన్ కి షిఫ్టింగ్ అవుతుంది అనమాట ఆ షిఫ్టింగ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమైనా పాజిటివ్లీ చార్జ్ అయాన్స్ వచ్చాయి
ఇతర ఏముంటాయి సిగ్మా బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కంపేరింగ్ విత్ ద సిగ్మా బాండ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి లూజ్లీ హెల్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఈజీగా మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేశారు చూడండి ఆక్సిజన్ పై ఉండేటటువంటి లోన్ పేర్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసి మనకి ఏమైంది మాలిక్యులర్ ఆయన్ అనేది ఫార్మ్ అయింది ఈ మాలిక్యులర్ ఆయన్ ఏం చేస్తున్నారు ఫర్దర్ సబ్జెక్ట్ టు ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చూడండి ఏం చేశారు ఈ ఆక్సిజన్ కార్బన్ బాండ్ ని హోమోలైటిక్ లీవేజ్ చేశారు ఈ ఆక్సిజన్ కార్బన్ బాండ్ ని హోమోలైటిక్ లీవేజ్ చేశారు హోమోలైటిక్ లీవేజ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది మనకి ఆర్ పై రాడికల్ వచ్చింది ఆక్సిజన్ పై రాడికల్ వచ్చింది ఇక్కడ కార్బన్ పై రాడికల్ వచ్చింది ఆక్సిజన్ పై రాడికల్ వచ్చింది ఈ రెండు రాడికల్ మనకి ఏమవుతున్నాయి కార్బన్ ఆక్సిజన్ పై బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఫామ్ చేయడం వల్ల మనకి ఫార్మాల్ లిహైడ్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఆక్సిజన్ పై ఒక రాడికల్ వచ్చింది ఆర్ పై ఒక రాడికల్ వచ్చింది ఈ రెండు రాడికల్ లూకల్స్ ఏమవుతున్నాయి ఓ ఆర్ బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి సో ఆర్ ఓ ఆర్ ప్లస్ రాడికల్ దిస్ ఈస్ వాట్ రీఅరేంజ్డ్ అయాన్ అంటే ఈ రీఅరేంజ్డ్ అయాన్ యొక్క పీక్ కూడా మనకి మాస్ స్పెక్ట్రమ్ లో కనిపించవచ్చు సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఐనైజేషన్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రొసీజర్ సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆన్ మెటాస్టేబుల్ అయాన్స్ అండ్ ఐసోటోపిక్ అయాన్స్ ఇన్ సెపరేట్ వీడియోస్ ఓకే